。这里是安徽省东至县花园乡的一处深山峡谷。你可能不敢相信，聚居在峡谷里的竟然是一只匈奴部落。他们的祖上是一位匈奴王子。这只匈奴部落在这里隐居了一千一百多年。那么，为何彪悍的马背上的民族会再次定居呢？他们现在过着什么样的生活？匈奴人到底长成什么样呢 ？Hello， 大家好，我是花花。这个世界上，匈奴人还真的存在吗？今天带大家来看一下秘。驱车从东至县城出发，经过二三六国道、零幺二乡道。大约一个小时左右呢，我们来到了这个深山中的村寨——南溪古寨。寨子被连绵不绝的群山所环抱，田野里的秧苗也是生机盎然。寨门前这条狭窄而蜿蜒的道路是2004年才开通的。公路开通前，因为地形特殊，古寨长期保持着相对封闭的与世隔绝的状态。我们用航拍来看一下寨子所处的地形：三面环山，后面总共有九条山脉俯冲而下，蜿蜒到寨口，盘成三个圆丘，形式九龙戏三珠，是不是很神奇呢？南溪古寨又名金家村，村民多姓金。二零零六年经专家考证啊，这里的金氏就是匈奴人的后裔。之所以叫南溪古寨，是因为村子南方有一条自东南而起、至西北而落的小溪。进村必由之路被小溪所阻隔，小溪上面接连有三座单孔石拱古桥，被称为“进村三把锁”，意思是锁住风水，水不流失。这是三桥之一的惠源桥，这座不起眼的古桥呢，建于明嘉靖年间。过了三把锁，往村里走。我们来探寻一下这个二十一世纪奇特的匈奴部落。走不了多远，我们便看到了一座始建于明朝的宗祠。这座宗祠从外观上看，它是比较典型的徽派建筑，三墙耸立，门楣高大，但是里面却暗藏玄机。金氏宗祠每年的农历八月十三，族人们都会延续匈奴一族的习俗，在这里祭祀天神。祭祀时，祖位坐南朝北，北面为大，表示朝向他们的家乡。宗祠大门上书对联：“名落南溪世则长，身传东鲁家风正。”我们在村子里遇到了一位匈奴大姐，她热心地带着我们去宗祠里面寻找深藏的秘密。我们眼前的宗祠啊，总共有一百根柱子所支撑，但是其中一根柱子非常的特殊。这根特殊的柱子啊，被安放在宗祠后部的侧墙边。这根是悬柱，这个祠堂一百根柱子，怕人家告密，半夜就来住了，给他就是没有落地嘛。你数来数去，这个没有落地就不算数了。哦，等于说是总共这个祠堂里有一百根柱子。哎，一百根柱子的话，呃。不能一百根是吗？哎，皇宫可以一百根哦，只有皇宫可以一百根、嗯，所以就把这根柱子就是把它断开了。哎、是是这上面的那个双层天井。哦，这个天井是跟别人也是不一样。哎、你看这里，这里有两层，哎，这个顶啊、哎哎，啊，这个双层天井有什么说法吗，大姐？就是双层领导嘛。哦，双重领导。哎，汉汉皇朝领兵打仗的时候，那我们祖先是匈奴人，这个过来了就归汉了，哦、就是双层领导。你看这个柱子啊，蓝天白云。哦，这个是蓝天白云，是的，是的。四面八方，这上面结构的都是蒙古蒙古包的形状。哎、哦呃，这些都是蒙古包的形状，都是有点弯的哈。嗯哎那么大姐，呃，你们过来这边的话，呃，有多少年了？你们的祖先，一千一百三十年。哇，一千一百多年了，是。虽然家乡远在千里之外，但金氏族人的心里从来没有忘记过他们的家乡。宗祠的柱础上雕刻的花纹，形式草原上无边无际的蓝天白云。弯弯的穹顶又做成了蒙古包的样子，抬头看屋梁上还架着木质的弓箭。那么，为何这一支北方的匈奴部落会在这里定居呢？南溪古寨的村民是匈奴后裔最重要的佐证，便是族谱。族谱最早修于明朝万历年间，第一篇《金氏源流》明确标注，南溪古寨匈奴后裔的祖先是匈奴修厨王之子金密迪。
。历史中的修屠王啊，是匈奴中掌管祭天精人的一个部落首领。在河西之战中，汉武帝派遣的霍去病沉重的打击了匈奴各部落，修屠王的祭天精人也被缴获。这个修屠王啊，在降汉途中忽然反悔。被一同降汉的浑耶王所杀，部下四万余人都归顺了西汉。修屠王之子金密迪呢，因父亲被杀，无所归依，便和母亲弟弟一起随浑耶王降汉，被封马监四郎。金密迪的金姓也是由汉武帝所赐，来源于祭天金人的金。他的后代呢，后来一直归顺于汉。后代中不乏在朝廷为官的能人异士，其中有一支被朝廷派遣到徽州做官。唐朝末年遇黄巢战乱，为躲避战乱呢，这一支从徽州迁到南溪谷寨开发定居，至今已经有一千一百多年，传世六十多代。从宗祠出来，展现在我们眼前的民居啊，可谓是新老夹杂。一部分应该是近年来刚建起来的，跟其他地方的民居没有什么两样；另一部分却是非常的特别。这些房子大多是黄砖所砌，墙面斑驳，留下了岁月的痕迹。主体上看是徽派民居的风格，但细看却有着其独特之处。墙面上除了窗户之外，还有许多小孔。那你们知道这些小孔是做什么的吗？这些小孔其实是瞭望孔、射击孔。匈奴是一个彪悍的民族，为了防止外来的攻击啊，在建房的时候，他们就凿出这些小孔来保护自己的安全。此外，我们眼前的房屋墙角啊，不是我们平常所看到的直角或者圆弧，而呈现出锐角。那这种尖尖的锐角呢，代表着匈奴人骁勇善战的特性。古在最繁盛的时期是明清时期，那时有好多族人在朝为官。据说当年这里有九十九条街弄、九十九口这样的古井。古在的东南面啊，现在还保留着始建于元末时期的碉楼。碉楼是这支匈奴部落防御外敌攻击的重要场所。探寻碉楼的路上，我们看到了几位田里干活的村民。当年马背上的匈奴人可能不会想到，千年以后，他们的后人竟与汉人一样，扛起锄头在农田里耕作。在村东南的山脚下，我们找到了碉楼，碉楼旁还建了个小巧的思乡亭。碉楼是青砖所砌，看上去非常的坚固，墙面上布满了大大小小的孔洞，这些孔洞呢，也是用作瞭望以及射击。左面是两层楼的，站得高，看得远嘛。右面则是高高的山墙，碉楼最独特之处在于这边的这个墙角，墙角呈现出一个非常尖锐的锐角，犹如刀锋一般。这个锐角指向北方，这是有特殊意义的。北方不就是匈奴人千年以前策马驰骋的家乡吗？而一千一百多年后的今天，这个深山里的匈奴部落虽然还铭记着自己的祖先来自于那遥远的北方。但他们的文化和生活，他们的一切一切，早已经融入到这片生养他们的沃土之中了。今天的视频就到这里，喜欢我的视频，请关注点赞哦。